എല്ലാവർക്കും കൗമുദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് യുവ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദം വൽക്കു സോറി മൽക്കൂബ സോറി നമ്മുടെ പാട്ടില് ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് അനാർക്കിളി ഫാൻസ് അമ്പാലി ശരത് എനിക്ക് കോളേജിൽ പോയപ്പോ വൻ പരിപാടി സൽമാൻ <laughs> 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 അതെ ഇപ്പൊ പേരിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ആദ്യം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കിർക്കൻ ആണോ അല്ല കുറച്ചൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കിർക്കൻ അതും ബ്ലഡ് ഒക്കെ വെച്ചൊക്കെ എഴുതിയ പോലൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ആണ് വരുന്നത് സോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലഡി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ബ്ലഡി മൂവിയാണ് കിർക്കൻ ഇപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കിർക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലാങ് ആയിട്ട് പറയുന്നവരാണ് കിർക്കൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് വേർഷൻ കിർക്കൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസുകാരെ ചില ചില നാട്ടിൽ കിർക്കന്മാർ വരുന്നു ബിഗ് ബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിർക്കൻ അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 കൂട്ടം ഓഫ് കിർക്കന്മാരുടെ കഥയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പടം തേടി എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് പേരിനെക്കാളും എനിക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോലീസ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പരിപാടി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കിർക്കൻ എന്നുള്ള പേര് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒരു ഒരു പോലീസ് പടത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുന്ന പേരാണ് അതിനോട് ആ പോലീസുകാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരുപാട് കിർക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കിർക്കൻ ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിർക്കനിൽ ആരെ കിർക്കനാണോ ശരിക്കുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി കിർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണോ മാനസിക നിലയെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ ഇമോഷണലി ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തൊരു എന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ജോണറിലെ പടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജോണറിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയ പോലും അതില് ആ സിനിമയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിർക്കൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പലതരം കിർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വർക്ക് ഹോളിക് ആയിരിക്കും അത് അവരുടെ പാഷൻ ആണ് ചിലർ സിനിമ ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥകളെ കഥയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടീസർ കാണുമ്പോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കമന്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അല്ലെ അതിന്റെ ഫുൾ ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പടം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടോന്ന് വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് ഓഫീസർ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പടത്തിലും മസിലും പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് ഭയങ്കര റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പോലും ഇപ്പോൾ കനിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അപ്പാനിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അനാർക്കിളിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും സെലിമേറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഭ
റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് കാണാൻ നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പയ്യൻ ഇപ്പൊ ശരത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും തോന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കേഷനൊക്കെ പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യ ഗൗരവം ഉള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമയും ക്യാരക്ടേഴ്സും ആണ് ക്രിക്കറ്റ് ഭാഗ്യമായൊരു മനസ്സുകൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രണയം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ കഥാപാത്രം ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബ്രോ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഞങ്ങളൊരു സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു സിനിമ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ പടത്തിന് ഇപ്പോൾ ശരത്തിനെ പോലെ ഒരു ആക്ടർ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മൈലേജ് കൂടും ഒരു 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 ഈ പറയുന്ന പോലെ പടത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി കൂടും അത്രയും ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശരത്ത് ഹിന്ദി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഭാഷകളിലും അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ തെളിയിക്കുന്ന കേസാണ് കാരണം ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാരി സെൽവരാജ് പണം പരിയരും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ആ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാട്ടിലൊരു കൊറേ നല്ല കൊറേ മനുഷ്യരുടെ അല്ലെ റിയൽ നമുക്ക് നമുക്കിടയിലുള്ള കൊറേ നല്ല കൊറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ സലീമേറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും വിജയരാജ് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാരെയും കഥാപാത്രം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കാത്ത എന്നാൽ മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിറുക്കൻ സിനിമ കാണിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ കൊണ്ടുപോകണം ആരും കൊണ്ടുപോകും കാരണം എനിക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി കൊത്തയുടെ തിരക്കിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൂടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ദുൽഖറിനെ മൂത്താ പറയും കൊണ്ടുപോകാണ് രണ്ടുപേരും നല്ല ചെറിയ രണ്ടാൾക്കാർ തീരെ തിരക്കില്ലാത്ത രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹപ്പെട്ട നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും എന്റെ ലിജോ ചേട്ടൻ കാണണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കിർക്കനും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫ് സിനിമ ആക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പേരിടാനാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ പേരിടണം ആ പെരുവാഴ്ച നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം എന്റെ പേര് തന്നെ മലയാള സിനിമയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടർക്ക് അമരത്വം കൊടുക്കാം എനിക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെന്നുള്ളത് 
ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ പുരാണങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈ രാവണം ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ നാടകം ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ എന്റെ നാട്ടില് നാടക എന്റെ നാടക സംഘത്തിൽ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഹെയർ ഒക്കെ വളർത്തി പുള്ളിയാണ് സ്ഥിരം രാവണം ഞാൻ വല്ല ശകുനിയോ ചെയ്യാത്തോണ്ട് <laughs> 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 ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആനിമലോ ഒരു പ്ലാന്റോ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഹോണർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പേര് കൊടുത്തു പോവാതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റോ ചെടികളോ മരങ്ങളോ എന്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിത്തിനുണ്ട് എനിക്ക് സെക്കോയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരമാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചു ഉള്ളതാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വേർഡ്സ് തരാം അത് കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി ഓക്കെ അപ്പാൻ ചേട്ടനോട് ആദ്യത്തേത് അപ്പാനി ശരത്ത് ആദ്യ സിനിമ ഓഡീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പി ജി തിയേറ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓഡീഷൻ വരുന്നത് അങ്കമാലിസ് ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ വരുന്നത് അന്ന് ശരത് ശരത് എന്നാണ് എന്റെ ഓഫീഷ്യൽ ശരത് കുമാർ ശരത് കുമാർ ശരത് കുമാർ തമിഴിലെ ഓൾറെഡി ശരത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ഓഡീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓഡീഷൻ അങ്കമാലിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ ഉല്ലാസ് ഏട്ടൻ അല്ല സോറി ഉല്ലാസ് ഏട്ടൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഓഡീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പം പിറ്റേസം രാവിലെ കലാസമരമാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മ്യൂസിക് കോളേജ് വെച്ചിട്ട് കലാസമരത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഓഡീഷന്റെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ പിള്ളേരോട്ടൊക്കെ പൈസ ഒക്കെ പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൈസ പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഓഡീഷൻ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശരത്ത് എന്നുള്ള പേര് മാറി ആ ഒരു ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞു സെലക്ഷൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി അതിൽ നിന്നാണ് ശരത്ത് എന്നുള്ള പേര് സിനിമ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പക്ഷെ അന്നും അപ്പാനി രവി എന്നുള്ള പേരാണ് പിന്നെയാണ് ശരത്ത് എന്നാണ് പേരെന്നൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ പേരിലൂടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പാനി വിളിക്കാറുണ്ട് ഡയറക്ടർ ഞാൻ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോത്സാന്റെ പടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് മൈക്കി കൂടെ അപ്പാനി അപ്പാനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ചെമ്മൻ ചേട്ടനാണ് എഴുതി ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെയല്ലേ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം ഓക്സ്ഫോർഡ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് എന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള സമയമായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കോളേജാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് കോളേജ് ഞാനവിടെ ബി ബി എ എന്തോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സീറ്റ് മൊത്തം ഫില്ലായി വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബി എച്ച് എം ഞാൻ ബി എച്ച് എം ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 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 അവിടെ പോയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബി എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ബൂമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് പഠിച്ചു കഴിയുന്നു ജോലി കിട്ടുന്നു പരിപാടി സെറ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി പോയി മനസ്സിലായി ഞാനും ഈ പരിപാടി ആയിട്ട് കാരണം ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലേന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ വരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ
എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എടുത്ത് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലമ്പി തുടങ്ങും അവസാനം അവൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറണമല്ലോ കയറി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ നമുക്ക് അവസരം തന്നെ ആശ എന്ന് പറയാം അതിനെല്ലാ അപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ശരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഞാനെന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥാനം തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ അംഗമാലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സേവന കരിപ്പോടം ബിസിനസ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നാടകം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് അംഗമാലി വരികയും അവിടെ നടന്നിട്ട് കുറേ പരിപാടികൾ ചെയ്യും അവസാനം അംഗമാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിർത്തി കളഞ്ഞ് ഞാൻ ട്രെയിൻ കയറി തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് പോവുകയും അതിനുശേഷം വീണ്ടും കാരണിൽ പി ജി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിഷൻ അനുജു സാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എന്നെ ഞാൻ അംഗമാലിക്കാരനല്ല ബേസിക്കലി ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രങ്കാരനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു തേർഡ് റൗണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അംഗമാലി മ മറ്റൊരു മഞ്ഞപ്പറ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ആ കഥാപാത്രം എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് സാറിൻ്റെ ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പം അതാണ് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ പുതിയ പടത്തിന് എക്സൈറ്റഡ് ആണോ കാണാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വില്ലൻ വേഷമാണ് അബ്രാമിൻ്റെ സന്തതികൾ അബ്രാമിൻ്റെ സന്തതികളിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കസബേടെയും മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഷാജി ഷാജി ചേട്ടൻ ഷാജി പാടൂർ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഷാജി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഹനീഫ് ദേനിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ പോലെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം മൂത്താപ്പ ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പൂജ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പൂജയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരെയൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി മുത്താപ്പാട് കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ വിളിച്ചല്ലോ നീ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൻ എന്നെ എന്തിനു വിളിക്കുന്നു അത് നിന്നെ ഈ പടത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നീണ്ട നിന്നൊരു സാധനമുണ്ട് വലിയ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല മാസ്റ്റർ പീസ് പോലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മൂത്താപ്പനെ ചവിട്ടുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ പീസിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ആളെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യ ഒരു പ്രാവശ്യം ചവിട്ടി അപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ ഷാജേട്ടൻ്റെ തന്നെ ഷാജേട്ടാ നിങ്ങൾക്കത് മമ്മൂട്ടിയാണ് മെഗാസ്റ്റാറാണ് എനിക്കെൻ്റെ മൂത്താപ്പയാണ് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ചവിട്ടിയാലും ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തടനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ മൂത്താപ്പ എൻ്റെ വരച്ച് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല മമ്മൂക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചവിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടും അപ്പോൾ മൂത്താപ്പ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ചവിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും മൂന്നാം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇനി ചവിട്ടിലേക്ക് അഞ്ചു പൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചവിട്ടും അതിപ്പോഴും ആ ഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ആ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ സൗണ്ട് എഫക്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ ചവിട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അപ്പം എൻ്റെ തോന്നുന്നില്ല സിനിമ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അങ്
ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് പുതുമുഖങ്ങളുടെയും കൂടെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സിനിമ കാരണം അവരും അവരെ ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത് വേറെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള സീനുകളല്ല പക്ഷെ അവരുടെ സീനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തൊരു അമ്പതോളം പുതുമുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും കൂടി തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ട് അതെ അപ്പം ചിത്രത്തിന് അണിയറപ്പ് പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആശംസകൾ നേരിടുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടേ